Hello, bienvenue dans la 29e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici aborder le tri des données. Nous avons une liste d'élèves. Nous souhaitons trier cette liste par ordre alphabétique. Nous nous positionnons dans la colonne, puis dans l'onglet « Données du ruban », nous cliquons sur la commande « Trier de A à Z ». Comme vous pouvez le constater, le titre « Élève » est maintenant situé entre Charlotte et Gabriel. Nous annulons notre tri, « Ctrl Z », et cette fois-ci, nous allons sélectionner les prénoms avant de cliquer sur la commande « Tri de A à Z » nous aurions pu trier les prénoms de Z à A avec la commande « Trier de Z à A ». Pour trier des nombres, nous n'avons pas besoin de sélectionner l'ensemble des valeurs si notre titre est au format texte. Excel reconnaîtra le format différent du titre. Nous cliquons donc sur « Trier du plus petit au plus grand ». Pour trier par ordre décroissant, nous cliquons sur « Trier du plus grand au plus petit ». Nous avons maintenant un jeu de données. Nous pouvons trier ces données par ordre alphabétique, soit en sélectionnant l'ensemble des données en cliquant sur « Trier de A à Z », soit en nous positionnant dans la première colonne en cliquant sur « Trier de A à Z », ou alors en sélectionnant les prénoms, puis en cliquant sur « Tri », ensuite dans la fenêtre de dialogue en sélectionnant « Étendre la sélection »,« Étendre le tri ». Pour trier cette plage en fonction des notes obtenues en mathématiques, nous sélectionnons une note et cliquons sur une de ces deux commandes de tri. Si nous sélectionnons l'ensemble des données, nous devrons utiliser la commande « Trier », puis choisir « Mathématiques » du plus grand au plus petit et valider. Nous allons désormais utiliser ce jeu de données pour trier selon plusieurs critères. En premier critère, nous trions par ordre décroissant les notes de français. Ensuite, celles de mathématiques, celles d'anglais et enfin celles de sport. Nous nous positionnons aléatoirement dans la plage de données et cliquons sur la commande « Trier ». Nous choisissons « Français » du plus grand au plus petit, puis nous cliquons sur « Ajouter un niveau ».« Mathématiques » du plus grand au plus petit, « Ajouter un niveau »,« Anglais » du plus grand au plus petit, Ajouter un niveau, EPS, du plus grand au plus petit. Nous validons. Bien sûr, on ne trie pas les élèves de cette façon dans la vraie vie. Dans la prochaine leçon, nous continuerons à manipuler les données et aborderons les filtres. N'oubliez pas de cliquer « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. À bientôt